హరే కృష్ణ అందరు ఒకసారి గట్టిగా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 దేవకి శ్రీమతి నందారా దేవికి శ్రీమతి తులసి మహారాణికి మనం ఉన్న స్థలం చాలా పరమ పవిత్రమైనటువంటిది మనం అందరం బృందావనం బృందావనం లేదా బృందావనం అంటూ ఉంటాం అలా అనడానికి కారణమే తులసి మహారాణి వృందదేవి మనం ఇప్పుడు మన శ్లోకం చెప్పుకున్నాం కదా వృందాయి తులసి దేవాయి ప్రియాయి కేశవశ్య కృష్ణభక్తి ప్రదే దేవి సత్యవక్తే నమో నమో దీని అర్థం ఏమిటి అంటే ఓ బృందదేవి ఓ తులసి మహారాణి నువ్వు మాకు కృష్ణుడి పట్ల భక్తిని ప్రసాదించగలవు నువ్వు కృష్ణుడికి చాలా ప్రియమైన దానివి అటువంటి నీకు మా ప్రణామములు అని చెప్తున్నాం వృందదేవి తులసి మహారాణి మరి ఈ వృందాకుండు సీమాంతం బోర్డర్ అని చెప్పచ్చు అంతే కదా అంటే ఇక్కడి నుంచి రాధా మదన్ మోహన్ తీసుకుంటే ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు అయిపోయింది రాధా ఇక్కడ మూడు మనం మీరు చూడలేదు కాబట్టి మీకు మళ్ళీ రేపు చూస్తారు రేపు వెళ్ళి ఉండే ఇంకేళ్ళు ఇంకే వెళ్ళి ఉండే రేపే తొందరగా లోకల్ టెంపుల్స్ మనం నిన్న పాడుకున్నాం కదా ఒక్క ముక్క పాడదామే జయ రాధే జయ కృష్ణ జయ కృష్ణ జయ బృందావా శ్రీ గోవింద గోపీనాథా గోపీనాథా మదన మోహన పరమాత్మ ఇది వజ్రనాభుడు అనేటువంటి కృష్ణుని యొక్క మునిమనవుడు కట్టించినటువంటి చాలా దేవాలయాలు మళ్ళీ తర్వాత కాలంలో షడ్గోస్వాములు వాటిని పునరుద్ధరణ చేశారు అయితే గోవింద గోపీనాథ మదన మోహన ఈ మూడు ప్రధాన దేవాలయాలు ఎక్కడ బృందావనంలో గోవింద టెంపుల్ చాలా పెద్దది మదన మోహన్ కూడా పెద్దది మనం పరిక్రమకి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రసాదానికి ఫస్ట్ ఆగమే ఎత్తు ఎక్కారు కదా కొందరు అది మదన్ మోహన్ గోపీనాథ్ కొంచెం లోపల ఉంటుంది బజార్ పేరే గోపీనాథ్ కూడా గోపీనాథ్ బజార్ అమ్మ మాట్లాడద్దు గోపీనాథ్ బజారు అయితే ఈ ముగ్గురిని ఎలా పోల్చారు అంటే ఈ మూడు మూర్తుల్ని గోవిందుడు ఫేస్ ఎలా ఉంటుందో ఈ విగ్రహంలో అప్పుడు కృష్ణుడు ఫేస్ అలాగే ఉంటుందని గోపీనాథ్ యొక్క నడుము ఎలా ఉంటుందో అప్పుడు కృష్ణ నడుము అలాగే ఉంటుందని మదన మోహన్ యొక్క ఊరు కింద నుంచి మిగిలిన భాగం ఎలా ఉంటుందో అలాగే అప్పుడు కృష్ణుడు ఉంటారని అలా ఈ మూడు మూర్తుల్ని చూస్తే మనం అసలు కృష్ణునే చూసినట్టుగా చెప్పారు అయితే దురదృష్టం ఏంటి ఈ మూడు మూర్తులు ఇప్పుడు బృందావనలో లేరు 
ఈ గోవిందు రాధా గోవింద జైపూర్ వెళ్ళిపోయారు మదన్ మోహన్ కరోలి జైపూర్ ఎప్పుడ నేను మా అమ్మ వెళ్ళా గోపినాథ్ ఆయన రాజస్థాన్ ఈ అక్కడ రాణి గొప్ప ఆవిడ ఇక్కడ ఆటంకం జరుగుతుంది ఈ ఔరంగజేబు ఈ ఎడారి మతం వాళ్ళు మన దేవాలయాలు నాశనం చేస్తారు అనే స్థితి రాగానే ఆవిడ భక్తులకి హెల్ప్ చేసి ఈ మూర్తుల్ని అక్కడికి వచ్చేలా చేశారు స్త్రీడు బాధ్యత తీసుకోవడం వలన ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి అందుకే మీరు చూడండి రామదాస్ గారు కూడా నన్ను బ్రోవామని చెప్పే రికమెండేషన్ కదా కదా అందుకనే చెప్తారు నా స్త్రీ రాక్షసీ కురియంతి అంటారు ఇప్పుడు కూడా మనం అమ్మవారి దగ్గరే ఉన్నాం బృందావనానికి అధిపతి కూడా అమ్మవారే అంతా జగత్ అంతా చూడండి అసలు కృష్ణుణ్ణి మదన మోహన్ అని పిలుస్తారు మన రాధారాణి ఏమంటారు మదన మోహన్ మోహిని అంటారు అంటే క్యూపిడ్ అంటారు అంటే మన్మధుడు చాలా అందంగా ఉంటాడు మన్మధుడు అందరినీ అట్రాక్ట్ చేస్తాడు కానీ ఆ మన్మధుడిని కూడా అట్రాక్ట్ చేసేవాడు ఎవరు కృష్ణుడు ఆ కృష్ణుడిని కూడా అట్రాక్ట్ చేసేది ఎవరు అంటే టాప్ మోస్ట్ ఎవరు అంటే తల్లి రాధారాణి మరి ఇక్కడ కూడా ఆ రాణి బాధ్యత తీసుకుంది అలా ఈ రోజున మీరు జైపూర్ వెళ్తే పింక్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు చాలా పెద్ద మందిరంలో రాధాగోవింద్ ఇక్కడ ఉండాల్సిన రాధాగోవింద అక్కడ ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ చాలా పెద్ద మందిరం అది సరే ఈ జేబుగాడు డాబు వలన ఆ గుడి సగం కూలిపోయింది ఆ కూలిపోయి మీరు రేపు చూస్తారు ఆ కూలిపోయిన గుడి కూడా ఇలా చూడాలి కూల్చేసిన గుడి కూడా అలా ఎన్నో దేవాలయాలు వాళ్ళని ఆశ్రయం చేయబోయారు ఈ మూడు దేవాలయాల నుంచి ఈ మూర్తుల్ని రక్షించారు ఈ రక్షించే క్రమంలో ఈ మదన్ మోహన్ తీసుకెళ్ళిపోతుంటే బృందాదేవిని కూడా తీసుకు తీసుకెళ్ళిపోతుంది అంటే తులసి మహారాణి మరి అలా ఒకేసారి వెళ్ళిపోవడానికి వెహికల్ కాదు కదా మనుషులు వాళ్ళ నుంచి తప్పించుకుంటూ వెళ్ళాలి అప్పుడు ఇక్కడ ఆగారు మర్నాడు రాధ మదన్ మోహన్ తీసుకుని వెళ్తుంటే వాళ్ళు మూవ్ అయ్యారు కానీ వృందాదేవి మాత్రం మూవ్ కాదు ఎందుకు అవ్వలేదు ఇక్కడ పూజ అని చెప్పారు మా వృంద ఇది దాటిన తర్వాత ఈ వృందావనం బోర్డర్ అయిపోతుంది వేరే స్థానం అది అందువలన బృందావనాన్ని విడిచి బృందాదేవి వెళ్ళదు నేను వెళ్ళను అలా బృందాదేవి సీమాంతము అనొచ్చు బోర్డర్ అనొచ్చు ఇక్కడ ఉండిపోయి అలాగే కృష్ణుడు కూడా చెప్తాడు బృందావనం న పరిత్యజేత్ అసలు నేను బృందావనం వదలను అంటాడు అదే బృందావనం వదలకపోతే మరి ద్వారకలో ఏం చేశాడు మధురలో ఏం చేశాడు అంటే కృష్ణుడు హృదయం అంతా ఎప్పుడు బృందావనంలోనే ఉంటుంది మనం అంతా రథయాత్ర పేరు విన్నాం పూరి జగన్నాథ్ అది దేనికి సిగ్నిఫికేషన్ దేనికి అంటే నందుడు యశోద గోపికలు కురుక్షేత్రం వచ్చారు కురుక్షేత్రం వెళ్ళారా అది రోజు ఇంట్లో జరిగే దాని గురించి కాదు ఈ కురుక్షేత్రానికి ప్రభాస తీర్థం అని ఉంది ప్రభాస్ కాదండి ప్రభాస తీర్థం అక్కడి నుంచే పేరు పెట్టారు ఆ ప్రభాస తీర్థంలో ఎంత పెద్దదో అసలు బ్రహ్మ బ్రహ్మసరో అది అవనే అవది అది ఎటెల్లో ఉంటుంది అది చాలా పెద్దది బాగుంటుంది ఆ బ్రహ్మ సరోవరంలో స్నానం చేయడానికి సోలార్ క్లిప్ అదే సూర్యగ్రహణం అప్పుడు వచ్చారు నందుడు యశోద గోపికలు అంతా కృష్ణుడు కూడా వచ్చారు అదే కృష్ణుడు మారి ద్వారకలో ఎవరు 
కింగ్ రాజు కదా కిరీటము బంగారము ఆభరణాలు అవన్నీ గోపికలు చూశారు నువ్వేంటి ఇలా అయిపోయావు ఈ బంగారం ఏంటి ఈ ఆభరణాలు ఏంటంటే వాళ్ళ దృష్టిలో దృష్టిని అంటే ఏదో ఈ ఆ చెట్లు పువ్వులు వనమాలి కదా ఆయన గోల్డ్ మాలి కాదు కదా బంగారం మాలి కాదు కదా ఏదో ఆ తీగలు ఏవో తీసుకుని చుట్టుకునేవాడు ఏవో పువ్వులు పెట్టుకునేవాడు అలంకారం అంతే వనమాలి కదా మీ అందరికీ శ్లోకం వచ్చు వనమాలి కదా అమ్మా సో ఈయన వనమాలి ఏమిటి బంగారం ఇది నువ్వు బాగులేదు ఇలాగా నువ్వు అప్పుడే బాగుండేవాడు అన్నారు అని నువ్వు మన బృందాలు వెళ్ళిపోదాం అన్నారు కృష్ణుడు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి అక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారు వారక వెళ్త కోరిక మధ్యలో ఏం లేదు తీరిక అది వెళ్ళాలి ఇది వెళ్ళాల వీళ్ళు కృష్ణుడి మీద అధికారం ఉన్నవాళ్ళు కదా అవునా అధికారం ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేశారు నడు కృష్ణ మనం వెళ్ళిపోదాం అని ద్వారక వైపు ఉండేటువంటి రథాన్ని బృందాన వైపు తిప్పేసి నిన్ను గుర్రాలు మొయ్యొచ్చు మేమే మోస్తామని గుర్రాలను ఇప్పేసి వాళ్ళే లాక్కెళ్ళిపోతున్నారు గుర్రాల బదులు వాళ్ళే లాక్కెళ్ళిపోతున్నారు కృష్ణుడు అలా బృందావనానికి రథంలో కృష్ణుని తీసుకెళ్లేటువంటి యాత్రవే రథయాత్ర మరి ఇప్పుడు అక్కడ బృందావనం అంటే ఏంటి గుండి చామంది కురుక్షేత్రం అంటే ఏంటి జగన్నాథ గురి టెంపుల్ ఆ టెంపుల్ నుంచి అక్కడ తీసుకెళ్తారు కదా ఇదే భావన అన్ని చో చాలా చోట్ల చేస్తారు గుజరాత్ లో చేస్తారు ఇప్పుడు గృహపాదుల వారి దైవంలో ప్రపంచం మరి కృష్ణుని అలా మనం అందరం కూడా మన హృదయంలోకి అలా ఆహ్వానం పలకాలి గోపికలకు ఉన్నంత భక్తి వస్తేనే మనం పరిపూర్ణమైనట్టు మరి నిన్న దామోదర్ ప్రభు చెప్పారు నారదుడు అంతటి వాడే రాసలేల్లో ప్రవేశించాలంటే బృందాదేవి అంటే తులసి మహారాణి సలహా ప్రకారంగా ఎక్కడ స్నానం చేశారు కుసుమ సరోవర్లో స్నానం చేశారు కాబట్టి గోపికల దయ శివుడికి గోపికల దయ నారదుడికి కూడా అవసరమైంది ఆ స్థాయి వాళ్ళకి ఇంకా మనం చెప్పడానికి ఏం లేదుగా మనం ఇంకా భక్తి ప్రారంభించలేదుగా మేము ఆల్రెడీ మహాభక్తులు దాదాపు వచ్చిన దీపాలన్నీ ఏ పిల్లలు మళ్ళీ కబులు చెప్పుతారండి బృందాదేవి గురించి ఏమా సో మనం భక్తులం అనే మంచి భావన అది ఉండడం మంచిదే కానీ ఎప్పటికీ కూడా మన హృదయంలో నేను అవ్వాలి అనే భావన ఉండాలి ఊరికే సరదాగా గుర్తు ఉండడం కోసం చెప్తున్న రూపాదులు వారు ఓ రోజు రాత్రి లేట్ నైట్ వచ్చారు హైదరాబాద్కి ఆ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ గారు రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళారు వెళ్తే రూపాద్ అడిగారు యూ యూ ఎలోన్ యూ కేర్ ఓన్లీ వెరీస్ అదర్స్ అని అడిగారు అంటే ఈయన చాలా న్యాచురల్గా రూపా యాక్చువల్లీ డివోర్స్ ఇస్ ఆల్ ఆర్ టైర్డ్ అండ్ దిస్ లెఫ్ట్ అన్నారు పాప న్యాచురల్గా చెప్పాడు రూపా చాలా సహజ ఓ దేర్ ఆల్ దేర్ ఆల్ బికమ్ డివోర్స్ అండ్ దే టైర్డ్ అండ్ దిస్ లెఫ్ట్ ఓ ఐఎమ్ స్టిల్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బికమ్ డివోటీ అన్నారు తెలుగు చెప్పదా అదే అంటే ఆ చెప్తాను ఏది నువ్వు ఒక్కరే వచ్చేది రిసీవ్ చేసుకోవాలి మామూలుగా గురువు గారు వస్తే ఎలా ఉండాలి మృదంగం కరతాలు అవన్నీ ఉండాలి కదా సైలెంట్గా వచ్చి ఆయన ప్లకార్డ్ చూపిస్తుంటారు ఎయిర్పోర్ట్లో నా మంత్ర గౌరవం దాస్ ఎలా ఊపుతూ ఉంటారు చాలా మంది దాస్ ఎలా ఊపుతూ ఉంటారు అది చూసి ఈ మనవుడు అని రావాలి అలా వెళ్ళకూడదు కదా గురువు గారికి ఒక మృదంగం ఒక మెడల మాల ఒక ఇది ఉంటుంది అవి ఏం లేకుండా ఒకరు వచ్చామంటే భక్తులు పొద్దు నుంచి చాలా సేవ చేసి అలిసిపోయి పడుకున్నారు అందుకని నేను ఒక్కరినే వచ్చాను అన్నారు అంటే ప్రభుపా చెప్పారు ఓహో 
వాళ్ళంతా భక్తులు అయిపోవడం భక్తులు అయ్యి అలిచిపోవడం పడుకోవడం నేను ఇంకా భక్తుని నవ్వుదామని ట్రై చేస్తున్నాను అంటే అంటే ఏంటి మనం చచ్చే వరకు అయిపోయాను అనుకోకూడదు అయిపోతాం అప్పుడు మీరు అయిపోవడం అదే ఎప్పటికీ నేను భక్తుని అయ్యాను అనుకోకూడదు సందర్భం కలిసింది అందుకని ఇంకోటి చెప్పేస్తాను తెలియని వాళ్ళకి తెలిసినట్టు ఉంటుంది రంగనాథస్వామి ఎదురుగా నిలబడి ఈ శ్లోకం చెబుతున్నారు భర్తరు మీరు చెప్పండి అంటే ఇది యాక్చువల్గా దీన్ని నైత్యానుసంధానము అంటారు సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ టు లాడ్ మన గురించి భవంతుని చెప్పింది ఏం చెప్పారు ఇది ఎవరు చెప్పారు బట్టరు వాళ్ళు చెప్పారు అంటే మనం చెప్పుకోవాల్సిన ఆయనకి కాదు ఇది అది భవంతుడితో ఏం చెప్తుందా అంటే నాకు మర్యాద లేదు కృతజ్ఞత లేదు చెడ్డవాళ్ళ సాంగత్యం చేస్తున్నాను పాపిష్టివాణ్ణి అసూయ ఉంది ఇలా ఇంత పెద్ద లిస్ట్ చెప్పి ఇలా సంసారం అనే జలదిలో పడి కొట్టు జలది అంటే సముద్రంలో పడి కొట్టు వస్తున్నాను ఇది నా పరిచయం ప్లీజ్ నన్ను ఉద్ధరించు నువ్వు గిఫ్ట్ పంపుతావు లిఫ్ట్ పంపుతావు నన్ను పైకి దిగి అని ఇది ఇంట్రడక్షన్ అయితే వినండి ఇలా ఈయన ఎప్పుడూ చెబుతూ ఉంటే నిజంగా అసూయ కలిగిన వాళ్ళు వెనకాల నుంచి ఇప్పుడు మనమే ఉన్నామండి వీడే ఇక్కడ రంగనాథస్వామి ముందు నిలబడి ఇలా లిస్ట్ చెప్తున్నాడు అనుకోండి వీడు ఉదాహరణకి అసూయ అని అనుకో అవునవును వీడి కొంత అసూయ అనగానే ఎవరా నువ్వు చూస్తాను వీడైనా నేనైనా మీరైనా అలా అవునా కదా మనం చూస్తాం కదా చూడా ఎవరా నువ్వు అని వెనక్కి తిరుగుతాం కదా ఈ అసూయ కలిగిన వాడు ఏం చేశాడంటే ఈ బట్టర్ వారు అలా స్వామివారి ముందే నడబడి ఆ మరి యాద అనగానే అవును అవును ఇతను మర్యాద లేదు అన్నాడు అసలు మనకు మామూలుగా బీపీరా వెనక్కి మామూలుగా ఉండదు అసలు వెనక్కి తిరిగేస్తాను ఆయన తిరగలే ఈ మిగిలిన అన్నీ చెప్పాడు వీడి వెనకాల నుండి సై అంటే సై అని అవునవును ఇతను మర్యాద లేదు ఇతర కృతజ్ఞత లేదు ఇతర పాపిష్ట ఇలా అన్నీ మాట్లాడుతున్నాడు అవునా అలా అన్నీ మాట్లాడితే మనం మామూలుగా ఉంటాం అసలు మనం ఆయన అసలు వెనక్కి తిరగలే ఆయన అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన సై సై అన్న అన్నీ అయిపోయాక రంగనాథ స్వామి వైపే ఉండి స్వామి చూసావా ఎన్ని రోజుల నుంచో నేను చెప్తున్నా నువ్వు వాళ్ళు గుర్తించలే ఆ మహానుభావుడు గుర్తించాడు నెక్స్ట్ ఏమైంటో తెలుసా అప్పని పడిపోయాడు వెనకాలోడు ముందుకి అంటే భక్తుల క్వాలిటీ అది భక్తుల క్వాలిటీ సో ఆ విధంగా మనము భగవంతుడికి ఆ భావన కలిగి ఉండాలి ఏమీ చేయలేదు ఏమీ చేయలేకపోతున్నామని అనుకుంటూ ఉంటే ఎప్పటికైనా ఏదో కొంత చేయగలం సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు వారు చెప్పారు మనం పది కోట్ల జన్మలు ఎత్తి అంత పూర్తి సమయం అంతా అంటే సెల్ ఫోన్ చూడకుండా టీవీ చూడకుండా సీరియల్ చూడకుండా మొత్తం టైం అంతా కృష్ణుడికే సేవ చేసి సేవ చేసినా రుణం తీయరదు రుణం తీయరదు పది కోట్లు జన్మలు ఇచ్చిన మరి అలాంటిది ఇప్పుడు ఏదో మనం ఏదో కొంత భక్తి ఏదో ప్రారంభ దశలో ఉన్నాం మరి మనం అది చాలా అయిపోయింది ఇంకేమో ఇంకో స్టెప్ అండి నెక్స్ట్ మనం నేను వైకుంఠంలో కన్నా జ్ఞాన్ బస్సులో మనం అలా మనం ఊహించుకునే పరిస్థితి లేదండి ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టుకోండి పురంధర దాస్ చెప్తారు తొంభై తొమ్మిది మార్కులు వచ్చి ఒక్క మార్కు రాకపోయినా నేను ఎక్కడే పెడతాడు మామూలుగా స్కూల్లో గ్రేస్ మార్కులు ఇస్తాడు ఇక్కడ కృష్ణుడు గ్రేస్ మార్కులు ఇవ్వడు గ్రేస్ ఇస్తాడు మార్కులు తెచ్చుకోవాలి దానికి అర్థమైంది మీకు అర్థమైంది అది గ్రేస్ ఇవ్వడం అంటే ఏంటి మళ్ళీ నువ్వు పుట్టాల్సిందే దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు ఎనిమిది స్టెప్పులు వెళ్ళిపోయాడు భరతుడు జడ భరతుడు భరతుడు ఎనిమిది స్టెప్పులు అయ్యి జింక వలన మళ్ళీ కిందబడి ఆ తొమ్మిదో పూర్తి చేసుకున్నాడు అలాగే ఇవాళ మార్నింగ్ కూడా విన్నాను అజామిళ్ళు యాక్చువల్గా అతను చాలా గుడ్ క్యారెక్టర్ కలిగిన వాడు తర్వాత సాంగత్యంలో చెడ్డవాడు అయిపోయాడు 
అందుకని ప్రతి క్షణము అందుకే మీరు చూడండి వార్నింగ్ ఎంత బాగా ఇస్తాడు కృష్ణుడు రెండో అధ్యాయంలో డెబ్బై రెండు యేషాబ్రామి స్థితి పార్థ అందులో చెప్తాడు మీరు మరణ సమయంలో కూడా సేమ్ కాన్షియస్నెస్ ఉంటే అప్పుడు మిమ్మల్ని అక్కడికి తీసుకెళ్తాను అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా తిరిగేటప్పుడు మంచి కీర్తన చేసేటప్పుడు మన సలహా వెళ్ళిపోయి ఎక్కడికో ఆనందంగా అసలు ఒళ్ళు తను మర్చిపోతాం కదా అవునా మన మహాభక్తం అయిపోతాం లేదు అక్కడ కాసేపు ఆ స్థితి మరణ సమయంలో కూడా ఉండాలి మరణ సమయం ఎలా ఉంటుంది మన శరీరంలో కొన్ని కోట్ల సూదులు గుచ్చినంత బాధ ఉంటుంది భాగవతం చెప్తుంది నలభై వేల తేళ్ళు కుడితే ఎంత పెయిన్ ఉంటుందో అంత పెయిన్ ఉంటుందంట ఆ టైంలో మన కృష్ణ అనగలమా అమ్మా అబ్బా ఇలాంటివే వస్తుంటాయి కదండి అవునా అందుకని మనం ఆ స్థితిలో కూడా కృష్ణ అనగలిగేలా మన మనసుకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని రెండో అధ్యాయం పద్నాలుగో శ్లోకంలో చెప్పారు చెప్పండి మాత్ర టాబ్లెట్ కాదు రోజు వేసుకుంటారు కదా అందుకని దీని అర్థం ఏమిటంటే శీతాకాలం ఎండాకాలం వస్తుంది మనం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం దాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాం దానికి అలవాటు పడుతున్నాం కంప్లైంట్ చేయడం లేదు ఇప్పుడు స్వెటర్ వేసుకుంటాం అప్పుడు ఏసీ వేసుకుంటాం ఫ్యాన్ వేసుకుంటాం కంప్లైంట్ చేయట్లేదు దాన్ని దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం అలాగే కష్టాన్ని దుఃఖాన్ని కూడా రిసీవ్ చేసుకుని అవమానాన్ని సన్మానాన్ని కూడా రిసీవ్ చేసుకుంటే అలా రిసీవ్ చేసుకునే స్థితికి మన మనస్సుని తీసుకెళ్తే మనం తుల్య నింద స్థుతిర్మౌని స్థితికి వస్తాము భగవంతుడు చెప్పింది మనకి ఎక్కుతుంది అప్పుడు తత్వదర్శన స్థితికి వస్తాం అంటే భగవంతుని అంతటా దర్శించే స్థితికి వస్తాం అలా వస్తేనే మనం ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళగలం అలా రావడానికి మనకి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ప్రప్రథములు ఎవరంటే తులసి మహారాణి అందుకని మనకి కీర్తనలో కీర్తనలో చెప్తారు ఒక్క తులసాకు ఎండిపోయిందైనా పర్వాలేదు దానికి హండ్రెడ్ హోల్స్ ఉన్నదైనా పర్వాలేదు అది ప్యూర్ ఒకే తులసి వంద సార్లు వాడచ్చు మారేడు అది కూడా అంతే దానికి ఇక ఇంక్లూడ్ లేదు వాడిని వాడకపోవడం అది దీనికి అది వర్తించం మామూలుగా అయితే ఇవాళ పూజ చేసి మళ్ళీ రేపు చేయకూడదు కదా వాడితో బిల్వానికి తులసికి ఆ దోషం లేదు మళ్ళీ చేయొచ్చు కరిగేసి అట్లా ఈ తులసి మహారాణి మనకి దయని చూపిస్తుంది నివేదన విషయంలో చెబుతారు ఒక్క తులసి లేకుండా మీరు ఎన్ని పెట్టినా భగవంతుడు స్వీకరించడు అని అందుకని మనం తులసి వేసే అలాగే మనం ద్వాదశి నాడు తులసి కోయకూడదు అందుకని ముందే కోసి కావాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని అట్లా నైవేద్యానికి వాడాలి తప్ప ఆ రోజు ఎప్పటికప్పుడు చాలామంది ఎప్పుడైనా తులసి తీసుకురానా అని అంటే కరివేపాకు పొయ్యి మీద పోయి పొయ్యి మీద అది పెట్టేసి తాలింపు పెట్టేసి మా అమ్మ చెప్పేది ఒరే ఆ నాలుగు రెబ్బలు తీసుకురా తీసుకొచ్చి అలా వేసేది ఆ టైప్లో తులసి తేరా అంటే అలా అంత పని చేయకండి అలా ఇప్పుడు చాలా గౌరవంగా ఒక శ్లోకం ఉంది శ్లోకం అది చెప్పలేకపోయినా కూడా అమ్మ తులసి మారాని క్షమించు నిన్ను స్వామివారి కేశవుడి సేవ కోసం నిన్ను తీసుకుని వెళ్తున్నామని చెప్పేసి మన గోర్లు తగలకుండా ఫ్లక్ వేళ్లతోనే తీసి మనం వాడాలి అంటే గోవిందాస్వామి గుడి దగ్గర తిరుచానూరులో దేవాలయాల దగ్గర వాళ్ళు ఇలా కట్ల కట్లు కట్టేస్తుంటారు వాళ్ళ వ్యాపారం పొట్ట వాళ్ళు మనం ఏం చేయలే భక్తి మనది అందుకని భక్తిలో చాలా చిన్న విషయం కూడా కౌంట్ అవుతుంది అందుకంటే ముఖ్యమైన ఏమిటి భావనే కదా భావనే కదా అందుకని తులసి యొక్క దయని మనం పొందితే మంచి మంచి ప్రశ్న మంచి ప్రశ్న అమ్మ వాస్తవానికి మేము మా మాతాజీని అడిగాం ఎప్పుడో ఇప్పుడు కాదు అప్పుడే బీసీలో ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అన్ని మనల్ని అడుగుతారు మేము ఎవరిని అడిగా మేము వాళ్ళని అడిగారు మాతాజీ ప్రభుజీని ఎవరిని అడిగితే 
ఎందుకంటే వాళ్ళు కోసేవారు అది నిషేధమైన రోజులు ఉంటాయి కదా అప్పుడు పట్టుకోరు అంతే అమ్మ తీర్చు ఎందుకంటే భగవంతుడు భక్తులు భగవంతుడి కంటే దయ కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఇందులో దోషం చూడరు మన భావంలో దోషం వస్తేనే అది కౌంట్ అవుతుంది అమ్మ అందుకని తులసి మనం ప్రతి పూజలో భగవంతుడి పాదాల దగ్గర పెట్టాలి అలాగే ప్రతి నివేదనలోనూ తులసి ఖచ్చితంగా వేయాలి ఇది యదం తులసి భత్వం సంస్పయాలని చెప్పి అన్నిట్లోనూ వేసి పవిత్ర మంత్రం చెప్పి గంట కొడుకు నైవేద్యం పెడతాం మనం మనం ఏం చేసినా మన పూర్వీకులు ఇచ్చిన పద్ధతిలో వీలున్నంత మట్టికి చేయాలి అలాగే మీకు ఇంకో విషయం చెప్తున్నా ఎప్పుడైనా ఇంటికాడ ఉన్నప్పుడు వంద శాతం మన రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఆశ్రమం కానీ ఇంట్లో కానీ ఉన్నప్పుడు ఇది నేను ఒకసారి ఇక్కడ ఉత్తరాధ మఠంలో ఒక డివోటీ చెప్పాడు అలాగే మనం ఎప్పుడున్న ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు కనీసం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం ఫాలో అవ్వాలి ఇతర ఇతర స్థలాల్లో కూడా అందుకని అలాగే యాత్రకు వచ్చాం కదా అన్నట్టుగా ఉండకుండా యాత్ర యాత్ర చేయకూడదు అందుకని మ్యాక్సిమం అమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి నియమం అంటే ఏమీ లేదమ్మా మనకి ఫెన్సింగ్ మనకి ఫెన్సింగ్ ఫెన్సింగ్ అలాగని చెప్పి మన మనస్సుని వ్యవహరించ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు మనకు జాగ్రత్త కోసం చెప్పారు ఎడం చేత్తో తింటే ఊరుకుంటామా పిల్లల్ని ఎందుకని అది తినకూడదు అంతే అది పద్ధతి అది పద్ధతి అలాగే భగవంతుడి విషయంలో కూడా గంట కొట్టేటప్పుడు కానీ నివేదన చేసేటప్పుడు కానీ మన భావనే ప్రధానము తులసి మహారాణి మనకు అటువంటి భావాన్ని సద్బుద్ధిని ప్రసాదిస్తుంది అందుకని రోజు తులసి మా ఇంట్లో తులసి అమ్మ ఉంది అన్నది చేస్తున్నమ్మా తులసి మహారాణికి తులసమ్మకి మేము కనీసం దీపమో దోపమో అన్నవాళ్ళు ఎవరన్నా అంటే ఏదో నీళ్లు పోస్తాం కనీసం అందరూ చేయలేకపోవచ్చు అపార్ట్మెంట్ లో పుణ్యం సగం వేళ్ళకి అది కూడా సగమే సో అందుకని తులసిని రోజు సేవించండి అమ్మ తులసిని సేవించండి మా ఏమి లేదమ్మా మనం రఫ్గా ఉండకుండా ఉండడానికి తులసమ్మని సేవించాలి అని చెప్పిన మామూలుగా మిగిలిన మొక్కలతో మనం ఎలా ఉంటాం ఇలా ఉంటాం కదా అలా నేను చాలా హట్ అయ్యే విషయం ఓ పెద్ద మనిషి పేర్లు అనవసరం క్రోటన్స్ పెంచుతారు కదా అలా పెంచాడు అండి ఇది ఇళ్ళకి కదా అంటే అలా కట్ చేసేస్తున్నాడు మరి ఏం మనిషి ఉన్నాడు నువ్వు అంటే ఏం చెప్తావు అందుకని ఆయుర్వేద మొక్కల పిలువుతా ఏం చెప్పలేము ఏం చెప్పలేదు అందుకని అలా మోర్క్ డౌట్ అడిగే తొందరగా అది కావాల్సింది లడ్డు ముందు ఫుడ్ తాత లడ్డు తినే లోపల ఒక్కొక్క ప్రశ్నలు రాసుకోండి ప్లీజ్ అంతొద్దు అమ్మ మామూలు అమ్మ అమ్మ తులసి అమ్మ నేను ఈ ఫైనల్ ఇదే అమ్మ తులసి ఇంట్లో పెట్టుకోండి తులసిని స్మరించండి తులసిని స్వామి పాదాల దగ్గర పెట్టండి అంటే చెబితే చాలా గుర్తొస్తాయి సనక సనందరాదులని నలుగురు ఉన్నారు బ్రహ్మదేవుని కొడుకులు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఐదేళ్ల వయసు వాళ్ళలాగే ఉంటారు వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క రూపాన్ని ఉంది అని వాళ్ళు విశ్వసించారు ఆ నిరాకార బ్రహ్మకు వారు ఆకర్షితులై ఉంటారు అటువంటి వారు ఒకసారి వైకుంఠం మీదుగా వెళ్తూ చాలా అట్రాక్ట్ అయిపోయారు ఎందుకంటే స్వామివారి పాదాల మీద ఉన్నటువంటి తులసి వాసనకు వారు అంత ఆకర్షితులయ్యారు తులసి అంత గొప్పది అమ్మా అందుకని మనం రోజు కీర్తన చేస్తా ఏమని నామో నమ తులసి కృష్ణ ప్రేయసి నామో నమ రాధాకృష్ణ శివ పావో ఏయాశీ నామో నమ మనం 
moraye ya bilash bilash kunjadiyo wa dayane ari bolsada yugala rupanaachi namo namaha ye ini vedana daro sakiranu gandakaro sevane karo diye karo niya dashi namo namaha tulasi krishna prayasi namo namaha Dina Krishna Dase ko ehe na mora hoy Sri Radha Govinda preme sada e na vaasi namo namaha Tulasi Krishna preya namo namaha Shrimati Tulasi Maharani ki Vrindayai Vrindayai Devai Devai नमो नम वृंदाय तुलसीदेवाय हरे कृष्ण प्रसाद